la proclama de las hermanas americanas de grabarme está bien deja eso no te preocupes siéntate ya, ya estás grabando vale. Bueno, primero, Maribel. saludos, Maribel Núñez, de Acción Afrodominicana. Eh, para mí ha sido una muy gratificante eh, estar aquí, escucharte, Casimir, aprender, Antonia. Y les doy las gracias, porque ha sido bastante el, el aprendizaje. Ya yo quisiera tener los recursos y decirle, vámonos para allá para llevarnos todos estos conocimientos. Bueno, hoy se conmemora el, el Día de la Mujer Afrocaribeña y Afro-Latinoamericana y allá quisimos hacer una modesta proclamación para el día de hoy y hay varias mujeres y hombres leyéndola por ahí. Yo dije que la iba a leer en Caracas porque iba a estar acá. Proclama 25 de julio, Mujer Afro, visibilicemos nuestras vidas. 27, 27 años de aquel 25 de julio de 1992, cuando cientos de mujeres que representaban a cientos de miles de millones de afro latinoamericanas y afro caribeñas desde República Dominicana proclamaron el día de hoy, 25 de julio, como Día Internacional de la Mujer Afro Caribeña y Afro Latinoamericana. Nosotras, mujeres descendientes de africanas y africanos, desde República Dominicana reafirmamos esta, esta conmemoración, esta puesta en marcha como un reconocimiento a la historia de luchas de nuestras ancestras y ancestros, por lograr respeto a nuestra dignidad, que incluso tuvieron que luchar contra el colonialista que amparado en la Iglesia Católica y en sus leyes coloniales y divinas, entre comillas, nos negaron hasta la existencia del alma. Y contra todo ese mal, los afro de esta isla, isla, República Dominicana, la valiosa República de Haití, que fue la que le llevó la libertad a los dominicanos. La isla, la que tiene la puerta por donde entró la esclavitud a Viayala, tuvo que derramar su sangre para lograr reconocimiento a su propia humanidad. En República Dominicana, población de mayoría afro, todavía persisten muy acentuadamente los vestigios del colonialismo, donde sus cadenas arrastran el racismo como una espada que traspasa la médula estatal y social, la discriminación desde las escuelas, donde nuestras niñas y niños no pueden llevar su pelo tal cual su africanidad lo caracteriza y sufren la exigencia de blanquearse el pelo con químicos y cortes, además de sufrir el bullying de maestros y los propios compañeritos, hechos que se repite a nivel universitario y este bochornoso hecho es un irreconocimiento de su propia humanidad, de su cultura y eso es colonialismo. Todavía insiste el empresariado por usar una tabla de la buena presencia de la belleza que porta la blanca oligarquía dominicana para emplear a las personas haciendo lo mismo que hacen algunos centros educativos. Hay puestos que jamás serán para los afros y en los que disponen muy a menudo se escucha. Oiga, usted califica para el puesto, pero debe cambiar el aspecto de su pelo. Debe de rizarse, blanquearse el pelo y eso es colonialismo. Todavía las afrodominicanas de ma en mayoría trabajan en labores poco remunerativas en el sector doméstico, aún en las empresas, en labores de limpieza, de servicio, de la cocina, y eso es colonialismo. Todavía las afrodescendientes es la menos educada, la que más deserta de las escuelas y de las universidades, la que menos acceso tiene a las riquezas, a ser propietaria de la tierra, a los medios de producción, y eso es colonialismo. La mujer afro es la que, me, la que menos vemos con cara visible en las empresas. Jamás somos la representación corporativa de ninguna empresa. 
y en los partidos políticos mucho menos. La que aún habiendo estudiado sufre las trabas para alcanzar puestos gerenciales tanto en el sector público como privado. República Dominicana tiene una tasa muy alta de mujeres que se dedican en el exterior a la prostitución. Dada la baja escolaridad y el poco acceso a bienes y servicios de la mujer afro, nos preguntamos si seremos mayoría ejerciendo la prostitución, no solo en el extranjero, también localmente. Al igual nos preguntamos ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres negras en las cárceles? Este día encuentra miles de mujeres que descienden de padres o abuelos haitianos sin nacionalidad, igual sus hijos e hijas, gracias a que por años el Estado Dominicano les ha negado el derecho a pertenecer en el lugar en el que han nacido y agravó el Estado el mal con la evacuación de la sentencia de la indignidad la 168.13 del Tribunal Constitucional que ha representado una violación sin precedente a los derechos humanos y llevado a miles de dominicanas y ciudadanos de ser apátrida en el mismo lugar donde nacieron yo no sé si ustedes se enteraron que en el año 2013 el, el Estado Dominicano fue al año 1929 y aplicó una ley retroactiva e ilegal y le arrancó la nacionalidad a todos los hijos e hijas de los braceros haitianos que trajo, trajeron los gringos y después trajo esa blanca oligarquía dominicana a, como esclavo a cortar caña, le, le arrasó y le quitó la nacionalidad. Crearon una ley, la 168.14, que así ligeramente ha resuelto el problema algunas personas, pero por ahí andan cientos de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana que son apátridas, no tienen ni siquiera derecho a un nombre legal. Y a las personas que los hemos defendido, hasta nos han amenazado de muerte. Eso está pasando en República Dominicana. Este Día Internacional de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña y de la Diáspora encuentra a las mujeres negras sufriendo diversa violencia, la que le niegue el acceso a un aborto seguro aunque su vida corra peligro de muerte, siendo la mujer negra la que menos dinero tiene para poder viajar y buscar servicios de salud en otros países, es la que más sufre esta negación de derechos. Las blancas se van en un avión a Puerto Rico, a Estados Unidos. Al tener menos dinero para pagar por abogados y acceder a, costosas, a la costosa justicia cuando es violentada por el ex compañero o por el propio Estado, es la que más sufre la violencia machista y patriarcal y eso es colonialismo. Nos preguntamos por las mujeres artistas, las negras que cultivan las artes heredadas de ancestros, o que son portadoras de misterio y hoy viven en la pobreza pues su arte o su ejercer de portadora no es bien ponderado socialmente y todo esto es colonialismo llamamos a las mujeres afrodescendientes a visibilizar nuestras problemáticas y luchar para que no nos sigan vulnerando nuestros derechos humanos exigimos al Estado los cambios sociales necesarios para que la discriminación colonialista no se siga perpetuando hoy 25 de julio, mujeres, celebremos nuestra africanidad. Firmamos Acción Afrodominicana, Grupo Comunitario para el Desarrollo Juvenil, Reconocido, Diversidad Dominicana, Fundación Derechos Vigente y Afros RD. Muchísimas gracias. Gracias.